মেয়েরা আমি তোমাদের সন্দীপ স্যার আমি তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের ইকোনমিক্স পার্টের যে ফার্স্ট ইউনিটটা আছে ওইটার কোয়েশন অ্যান্সার অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি আর মুদ্রা সম্পর্কে একটা ক্লাস আমি আগে নিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদেরকে ব্যাংক সম্পর্কে কিছু বলছি ওই চ্যাপ্টারই লাস্টের দিকে তখন নেক্সট আর একটা ক্লাসে আমরা সেকেন্ড পার্টটা আলোচনা করব ঠিক আছে অনেক দিন পর আমরা তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আশা করি সবাই ভালো আছো একটু মন দিয়ে শুন এই চ্যাপ্টারে তুমি ব্যাংক একটা পশ্চন আছে ওই পশ্চনে ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন প্রথম কথা হলো ব্যাংক কি ব্যাংক এক প্রকার বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান যে ঋণের ব্যবসা করে কিভাবে ঋণের ব্যবসা করে আমরা দেখেছি প্রায় যে ব্যাংকে আমরা যারা ডিপোজিটার মানে সঞ্চয়কারী তারা কি করি টাকা নিয়ে জমা রাখি এখন কোথাও হলো ব্যাংক কি টাকাগুলো রেখে দেয় নিশ্চয়ই না সে কি করে সে যাদের প্রয়োজন শিল্পপতি ব্যবসায়ী তাদের কি কি করে সে ঋণ দেয় এবং ওই ঋণের পরিবর্তে সে কি পায় সুদ পায় এবং এই সুদের একটা অংশ সে রাখে এবং বাকি অংশটা যারা সঞ্চয়কারী ছিল তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয় এইভাবেই লাভ লাভ ব্যাংক চেষ্টা করে সে তার ব্যবসায় কি করা লাভ আহরণ করা এবং এইভাবেই প্রত্যেকটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান কি করছে কাজ করছে আমি আবার বলছি ব্যাংক একটি বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান যে কি করে টাকা সঞ্চয়ও করে যে কি করে টাকা ঋণও দিয়ে থাকে এবং দুইও ক্ষেত্রে সে কি করে সুদ গ্রহণ করে এবং সুদ দেয় এবং তার মধ্যে থেকে সে তার লাভের অংশটা নিয়ে নেয় সহজ কথা এখন কোথা হলো ব্যাংক প্রথম উৎপত্তি কোথা থেকে হল তো ব্যাংকের উৎপত্তি যদি পড়ো তুমি ওইখানে আছে তো আমরা ক্রাউদারের একটা কথা আছে বা ক্রাউদার মহান অর্থনীতিবিদ উনি বলেছেন যে ব্যাংকের যে আইডিয়াটা ধারণাটা এটা প্রথম ব্যবসায়ী স্বর্ণকার শিল্পপতি তাদের বা মানি ল্যান্ডার যারা টাকা লোন দিত তখন এখনও দেয় অনেকে সুদ সুদে টাকা আনি আমরা কখনো কখনো কারো কাজ থেকে তাদের থেকে এই ধারণাটা ব্যাংকের ধারণাটা এসেছে এবং ইতালিতে প্রথম ব্যাংক অফ ভেনিস স্থাপন হওয়ার পর এই ব্যাংকের ধারণাটা আরও বিস্তারিতভাবে প্রসার লাভ করেছে তোমরা ভালো করেই জানো যে ইতালিতে ছোট ছোট নগর রাজ্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আছে এবং ওই নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মধ্যযুগীয় সময়তে খুব বেশি পরিমাণে কি থাকত যুদ্ধ বিগ্রহ হতো এবং এই যুদ্ধ বিগ্রহর জন্য তাদের কি দরকার ছিল ধন টাকা পয়সার দরকার ছিল এবং এই টাকা পয়সার জন্য তারা কি করত একে অপরের কাছ থেকে লোন আদান প্রদান করত এবং এই লোন টাকা পয়সা কালেক্ট করার জন্য ইতালিতে তখন আয়ুক্ত মানে টাকা কালেকশন করার জন্য একজন মানুষ নিয়োগ করা হতো এবং তাকে আয়ুক্ত বলা হতো ইতালিয়ান ভাষায় তাকে বলা হতো মন্টে ইতালিয়ান শব্দ ছিল মন্টে কিন্তু আমরা এটাও জানি পরবর্তীতে আঠারোশো একাত্তর সত্তর সনে খুব বেশি পরিমাণে ইতালি আর জার্মানির মধ্যে কি হয়েছিল যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই ইতালি আর জার্মানির যুদ্ধেই যুদ্ধে ইতালি ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং জার্মানরা ইতালির অনেক জায়গায় দখল করে নিয়েছিল যেটা পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণও হয়েছিল এবং ওই জার্মানরা ইতালির যখন এই ছোট ছোট শহর নগরগুলোকে দখল করে নিয়েছিল তখন তারা এই মন্টে যারা ওই যে আয়ুক যারা প্রয়োজনের জন্য টাকা কালেক্ট করত তাদেরকে জার্মান ভাষায় ব্যাংক বলা হতো এবং পরবর্তীতে এই ব্যাংকেই ইতালিতে ব্যাংক ফরাসিতে ব্যাংকি এবং ইংরেজিতে ব্যাংক বলা হয় এইভাবেই ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি হয় এবং ভারতবর্ষে এখন কথা হলো ভারতবর্ষে ব্যাংক কখন তোমার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষে প্রথম সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই ব্যাংকের নাম ছিল ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান আসামে প্রথম ব্যাংক কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আসামে প্রথম ব্যাংক উনিশশো সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইহা এই ব্যাংকের নাম ছিল গোহাটি ব্যাংক ঠিক আছে তাহলে আমরা ব্যাংকের উৎপত্তি সম্পর্কে জেনে নিলাম এখন আসছে যে ব্যাংক প্রধানত কয় প্রকার ব্যাংক প্রধানত দুই প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আমরা ইংরেজিতে আবার সেন্ট্রাল ব্যাংক বলে থাকি এবং 
বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমরা ইংরেজিতে কমার্শিয়াল ব্যাংক বলে থাকি এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন ব্যাংক কোন ব্যাংককে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল সেই ব্যাংক যেই ব্যাংক একটি দেশের সমগ্র অর্থ ব্যবস্থাকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করে টাকা পয়সা যা যত প্রিন্ট হবে টাকা পয়সার যত হিসাব সব যে ব্যাংক রাখবে বা একটা দেশের ভিতরে যত বৃত্তীয় প্রতিষ্ঠান আছে টাকা পয়সা সংক্রান্ত যত প্রতিষ্ঠান আছে সংস্থা আছে ব্যাংক আছে ছোট ছোট সব ব্যাংকের হিসাব যে ব্যাংক রাখবে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যেকটা দেশে মনে রাখবে একটাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে ঠিক যেরকম ভারতবর্ষেও আছে ভারতবর্ষে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটাকে আমরা সব ফর্মে আরবিআই বলে থাকি ঠিক আছে এবং আরেকটা কথা মনে রাখবে পৃথিবীর সব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা কমন কাজ আছে কমন ফাংশন আছে সেটা হলো টাকা ছাপানো মুদ্রা ছাপানো ঠিক আছে এই যে আমরা হাতে টাকা এগুলো ব্যবহার করি না এই টাকাগুলো কে ছাপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি করে সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমরা কি করতে পারবো না সাধারণ জনসাধারণ জনগণ টাকা পয়সা জমাও রাখতে পারবো না লোনও নিতে পারবো না আরেকটা ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক কোনগুলো যেই ব্যাংকে সাধারণ জনগণ টাকা জমা রাখতে পারে এবং টাকা ঋণ নিতে পারে যেমন ইউনাইটেড ব্যাংক যেমন এস বিআই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেমন অ্যাক্সিস ব্যাংক যেমন আইসিআইসিআই ব্যাংক এগুলো সব কি কমার্শিয়াল ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক তো ছাত্ররা আজকে আমরা একদম সংক্ষেপে ব্যাংক ব্যাংকের উৎপত্তি এবং ব্যাংকের প্রকার জানলাম ব্যাংকের কার্যাবলী আমরা আরেকটা ভিডিওতে এই সপ্তাহে দিই